E a poupança teve um resgate recorde de mais de 7 bilhões de reais agora em setembro. E essa saída de capital aí é a maior desde 1995, do investimento mais popular do Brasil. E se a gente pegar no ano, todo esse saldo, ele também está negativo. Foi um resgate aí na casa dos 23 bilhões de reais. E nesse vídeo nós vamos entender se toda essa saída de capital da poupança é algo bom ou ruim. Vamos entender de fato o que está acontecendo, então fica nesse vídeo. Bem, e que a poupança não é um bom investimento, isso a maioria das pessoas sabem. Mas a questão é que muitas pessoas ainda investem na poupança pela facilidade, no saque e também pelo comodismo, já que eu não sei qual investimento é melhor do que a poupança, eu acabo deixando na poupança mesmo. Bem, e antes de entendermos tudo a respeito desses resgates que os brasileiros estão fazendo da caderneta da poupança, que vem sendo resgates recordes aí, não esquece de deixar o like desse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também ativa os sininhos das notificações. Pessoal, todas essas ações de você curtir o nosso vídeo, de você se inscrever no nosso canal, tudo isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é importante, é relevante e o YouTube nos ajuda a continuar crescendo. E segundo os dados liberados pelo Banco Central em outubro desse ano, os brasileiros resgataram da caderneta de poupança 7,7 bilhões de reais somente em setembro de 2021. Basicamente, os brasileiros depositaram na poupança 282 bilhões e resgataram 290 bilhões, a maior saída de capital já registrada das contas da caderneta de poupança desde 1995. E aproveita e já comenta aqui, você acha que o brasileiro está sacando dinheiro da poupança porque está encontrando investimentos melhores ou por causa desse cenário atual ele está sacando dinheiro para poder sobreviver devido a tudo que está acontecendo aí nesse ano? Deixa aqui nos comentários para a gente saber a tua opinião. E bem, no acumulado total do ano, os resgates da poupança superam os aportes, que são as entradas de dinheiro, né? as pessoas investindo. O saldo atual está um déficit aí de 23,3 bilhões, ou seja, as pessoas durante esse ano até setembro resgataram 23,3 bilhões de reais da poupança. Só que olha que louco isso, por incrível que pareça, tem mais de um trilhão de reais na poupança. Isso mesmo que você ouviu, tem mais de um trilhão de reais na poupança, ou seja, dinheiro mal investido que poderia estar com rentabilidades melhores, com a mesma segurança e a mesma facilidade de resgate. E embora a poupança ainda seja um investimento muito popular entre os brasileiros, ela oferece uma rentabilidade aí muito baixa se comparada a outros investimentos que têm a mesma segurança. E se a gente olhar para bancos digitais e corretoras, a gente encontra investimentos muito melhores e com a mesma segurança e facilidade de resgatar o dinheiro. E o melhor de tudo, sem custo algum, sem taxas, sem N coisas aí que dificultam o investimento quando você está num banco tradicional. E pode ser que algumas pessoas ainda tenham medo de abrir contas em bancos digitais ou corretoras, mas saibam que os bancos tradicionais, os famosos bancões, eles estão por trás de muitos bancos digitais e também de corretoras. Por quê? Porque eles estão vendo esse crescimento aí, é, essa expansão gigante que está acontecendo e eles estão comprando fatias disso para quê? Para ter parte do lucro, porque eles estão vendo que várias pessoas estão indo para esse lado. Sendo assim, se a gente analisar bem, a segurança que você tem de deixar o seu dinheiro na poupança do banco tradicional é a mesma segurança de você deixar o seu dinheiro numa corretora e num banco digital. Por quê? Por trás deles estão as mesmas instituições. Mas é claro, não são todas as corretoras e todos os bancos digitais que têm instituições tradicionais por trás deles, mas nem por isso eles deixam de ser confiáveis. E sim, investir num bom banco, investir numa boa corretora é fundamental. E a gente já tem vários vídeos aqui no canal mostrando quais são essas corretoras e quais são esses bancos digitais confiáveis para você abrir uma conta e começar a investir. E esses vídeos vão estar aqui na descrição desse vídeo aqui, tá? Para você assistir logo após terminar ele. E vale lembrar aqui, pessoal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante. E também lembra de nos seguir lá no nosso Instagram. Agora vamos falar sobre as regras aí da poupança, saber quanto ela rende e se vale a pena deixar o dinheiro guardado nela. Basicamente, a poupança tem uma regra. Se a taxa Selic está igual ou inferior a 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da taxa Selic mais a TR, que é a taxa referencial. Porém, essa TR vem zerada desde 2017. 
Isso significa que hoje a nossa poupança está rendendo 70% da nossa taxa Selic. Somente em setembro a poupança teve o um rendimento de 0,3% no mês, enquanto o CDI rendeu 0,44% ao mês. E até agora você pode estar se perguntando, tá, mas o que é esse tal de CDI? Qual é o investimento que eu posso fazer para ter esse rendimento do CDI? Calma aí que nós já vamos explicar para vocês alguns investimentos melhores do que a poupança. E no acumulado dos últimos 12 meses, a poupança teve um rendimento de aproximadamente 2%, enquanto o CDI teve um rendimento de aproximadamente 3%. Ou seja, o CDI rendeu 50% mais do que a poupança. Bem, e agora até você pode estar se perguntando, beleza, entendi que a poupança está rendendo muito pouco, que é bacana esse rendimento do CDI, mas qual investimento eu posso investir para ter a rentabilidade do CDI e poder sacar a qualquer momento com uma caderneta de poupança? E nós listamos alguns investimentos aqui para vocês. O primeiro são os CDBs com liquidez diária. Segundo, nós temos as contas remuneradas, como por exemplo o Nubank. E em terceiro, nós temos o Tesouro Selic, que rende a taxa Selic. E todos esses investimentos que eu acabei de trazer aqui para vocês, eles rendem no mínimo 100% do CDI. E na real, se você investir através de boas corretoras ou bons bancos digitais, você consegue rentabilidades acima desse 100% do CDI. No caso do CDB, nós conseguimos encontrar aí no mercado CDBs com total segurança em bancos confiáveis que rendem 115% do CDI, um valor bem acima da simulação que nós acabamos de mostrar aqui para vocês. E se o dinheiro que você for investir pode ficar paradinho lá por alguns meses, existem ótimas opções com isenção de imposto de renda idêntico à poupança, que são as famosas LCIs e LCAs. Em bancos digitais você encontra esses investimentos LCIs e LCAs com carência de 90 dias, ou seja, você investe hoje e já pode ter acesso ao dinheiro daqui 3 meses. E essas LCIs e LCAs rendem muito mais do que a poupança sem precisar resgatar nada de imposto de renda, o que torna esse investimento uma boa opção, porque ele é extremamente conservador, a única questão é que você não vai ter o resgate imediato, você precisa esperar esses 90 dias iniciais mas após esses 90 dias você pode sacar quando você desejar. Outro ponto que poucos explicam é sobre como funciona o rendimento da poupança. E ela tem uma rentabilidade mensal, ou seja, ela só rende no aniversário. Explicando rapidamente aqui, se você colocasse dinheiro dia 1 de um determinado mês, você só iria receber a soma dos juros dia 1 do próximo mês. Já nos outros investimentos que a gente citou aqui, como CDBs, LCIs e LCAs, eles possuem essa soma dos juros diária, de forma diária, dia após dia, que chama-se capitalização diária. Por isso são investimentos também bem melhores. E basicamente, pessoal, dando um exemplo disso, se você tivesse mil reais investido na poupança e deixasse esses mil reais lá por 20 dias, quando você fosse resgatar, você não iria receber rentabilidade nenhuma. Por quê? Porque não deu tempo de você resgatar no prazo de aniversário. Agora, se fosse num CDB, numa LCI, numa LCA, e você deixasse 20 dias aplicado esse dinheiro, você iria receber a rentabilidade proporcional a esses 20 dias, já que ela é diária. Então viram como vale mais a pena você colocar em um investimento fora da poupança? E agora a questão que fica aqui, será que o brasileiro está retirando o dinheiro da poupança para investir melhor? Ou será que a alta dos combustíveis, a alta do preço da energia elétrica, dos produtos no supermercado, estão fazendo com que o brasileiro resgate esse dinheiro da poupança para não deixar as contas atrasarem? ou também para não deixar faltar nada em casa. Comenta aqui qual é a sua opinião a respeito disso. E claro, né pessoal, boa parte desse capital aí que saiu da poupança provavelmente foi para investimentos melhores. Nós já temos vários vídeos aqui no canal mostrando como em plataformas totalmente sem custo você pode realizar investimentos em, por exemplo, o Tesouro IPCA, que é o Tesouro Inflação, ou seja, você vai estar investindo num dos títulos mais seguros do Brasil e tendo a garantia que o seu dinheiro vai estar sendo defendido da inflação e é um investimento que você pode começar a partir aí de 38 reais então eu acredito que sim boa parte desse capital saiu da poupança porque o pessoal percebeu aí que só deixar o dinheiro no bancão parado lá né é, não é o melhor caminho e que existem plataformas super tranquilas confiáveis e é super fácil você realizar investimentos mesmo conservadores que vão render aí mais do que a poupança isso mesmo, mas também a gente não pode esquecer né, que 
tudo está subindo de preço. Né? Então, cada mês aí a gente vê que o custo de vida aumenta. Conforme aquilo que a gente citou anteriormente, né? aumento do combustível, energia elétrica, né? o preço dos produtos no supermercado. Então, nós acreditamos sim que boa parte dessas retiradas que o pessoal está fazendo da poupança é simplesmente para conseguir manter o seu custo de vida. Né? Não seria nem aumentar, né? mas sim proteger o seu padrão de vida. É, pode ser sim, infelizmente. Né? E fala aqui, pessoal, você conhece alguém que tem dinheiro na poupança ou você tem dinheiro na poupança? Deixa aqui nos comentários. E claro, se por acaso você já saiu da poupança, mas ainda teu pai, avô, amigo, enfim, alguém ainda está investindo lá por comodidade, envia, compartilhe esse vídeo para essa pessoa para que ela saiba que tem investimentos melhores do que a poupança, com rendimentos melhores e mesma segurança. E claro, se você gostou desse vídeo e dessas dicas, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, nos seguir lá no Instagram que tem conteúdo diário. Até a próxima, galera. Até mais.